Però la butto lì, eh, va bene, è un assolo di tasti. Ah, adesso va meglio, grazie. Ciao e benvenuti sul mio canale di YouTube. Oppure ci sono un po' di alternative. Ciao e benvenuti sul mio canale di YouTube. Oppure ancora perché no? Ciao e benvenuti sul mio canale di YouTube. Ora ho una domanda per tutti quanti voi. Secondo voi, di questi tre strumentisti che avete visto, quindi nell'ordine pianista, chitarrista e beatboxer, quale di questi tre ha maggiori probabilità di venire riconosciuto sul web, di farsi notare. Quale di questi potrebbe essere il più virale, diciamo? Allora, utilizziamo un metodo un po' arcaico, che è l'applausometro, fa molto telemic degli anni Ottanta. Praticamente dovrete applaudire solo ed esclusivamente in concomitanza dello strumentista che voi ritenete essere più degno di attenzione. Molto semplice, quindi cominciamo con il primo, il pianista, secondo voi. Con un applauso, quanta possibilità ha il pianista rispetto agli altri due? Fatemi sentire, uno, due, tre. Ok, non me l'aspettavo onestamente. Ok, secondo, il chitarrista, quante possibilità ha secondo voi? Di nuovo, uno, due, tre. È una bella lotta, ma direi che ha decisamente visto, vinto il chitarrista. E adesso arriviamo con il terzo, il beatboxer. Uno, due, tre. Ok. Avete deciso voi, quindi tecnicamente ha vinto il beatboxer rispetto a questi tre. Se mi posso permettere di dare un umile quanto inutile parere e vi posso dire che cosa ne penso io, secondo me di questi tre quello che ha più possibilità è... Nessuno. Ness non è una battuta. Nessuno. Nessuno di questi tre ce la farà mai. Per un motivo molto semplice. Quante volte avete visto questa cosa? Che fosse una chitarra, un sax, quello che è 10 miliardi di volte, ci saranno qualcosa tipo 100 mila milioni di metri quadrati di, di canali, di gente che fa la stessa identica cosa. Non ce la farete mai così. Stavo parlando con un mio amico di Genova, tra l'altro, un bassista preparato, ha studiato in accademia, un sacco di cose, che però arranca un pochino con il lavoro. Mi fa, sai Marco, io sarò onesto, un po' ti invidio. E già fa ridere così, però vabbè. Ehm, perché tu adesso vai in giro, vai in tour, suoni la chitarra, tastiera, quello che è, quello che ti serve, con Axe. Oppure, quando non sei in tour, sei su YouTube, hai la tua realtà consolidata. Quindi sei autonomo. E di questi tempi, effettivamente, mantenersi con la musica è un po' una chimera, effettivamente. Mi si stringe il cuore quando sento questa cosa, perché ci siamo passati tutti in questo inferno del musicista che non sa cosa deve fare per fare qualcosa della sua vita. E quindi eh, io rispondo sempre con la stessa domanda a questa domanda. Ed è ok, perfetto, Andrea, si chiama Andrea. Eh, esattamente, tu che cosa vuoi essere? È... Eh? Ri, eh, riformulo la frase, eh, vuoi essere un turnista? Cioè praticamente tu vuoi mettere a disposizione le tue conoscenze, il tuo basso per suonare per qualcun altro, oppure vuoi fare l'artista, 
vuoi creare la tua musica, vuoi fare in modo che eh, tutto il tuo impegno sia fatto e sia, uh, esclusivamente per il tuo progetto. Dimmi. Sì. Aiutami. E a me basta che mi dai uno strumento e sono contento. E questa roba ti fa stringere ancora di più il cuore, perché questa roba, come dicevo, la capisco benissimo. C'è un sacco di confusione. D'altronde il nostro non è un percorso lineare, questo già lo sapete. Se vai a studiare ingegneria, hai un'alta probabilità che andrai a fare più o meno qualche cosa che ha a che fare con l'ingegneria. Noi, se andiamo a studiare musica, abbiamo effettive tante possibilità di sviluppare le nostre skill artigianali per confezionare panini del McDonald's. Il punto è che eh, questa cosa è normale, la sappiamo, non ho scoperto di certo l'acqua calda, però funziona così e quindi nascono delle domande. Devo fare il conservatorio? Devo saper leggere a prima vista il mio spartito? Tutte queste domande inconcludenti perché? Perché l'obiettivo, l'obiettivo non è chiaro. Torniamo al mio amico. Amico, io ti conosco, sono anni che ti conosco. E quindi mi devi raccontare, perché io so che tu volevi fare un album. Tu volevi fare un album, ma a che punto sei? Sono anni che devi scrivere sto cazzo di album. Sì, uh, guarda, um, io ho delle bozze, eh, vado avanti, scrivo cose, però poi torno indietro perché qualcosa non mi convince, c'è cioè qualcosa... Per esempio, in, in questo brano qua non mi piace la cassa. Ma chi cazzo se ne frega della cassa? Ma ora, ma noi siamo questi, noi siamo i nerd del terzo millennio, noi passiamo tutta la nostra vita a dire oh, sai cosa, però mh, questa cassa eh, forse è meglio di questa. Ma chi se ne frega è una cassa! Arriva al dunque! Poi ci lamentiamo che quelli che non sanno niente di musica, tra, non voglio fare nomi, però... Eh, che non sanno niente di musica, non sanno scrivere, eccetera, fanno dischi di platino. Eh, grazie, non sanno fare niente. Sì, ma almeno hanno un'idea e la portano a, a compimento. No, noi ci perdiamo nelle casse. Se vuoi fare il lavoro delle casse, vai a fare il produttore, quindi questo dilemma non esiste neanche più. Ma non è questo il tuo problema, perché tu vuoi essere un artista. E allora cosa fai? Niente, assolutamente niente. Fantastico, wow, siamo tutti fieri di te. E, e quindi... Come, come, come fai a venirne a capo da una cosa del genere? E eh, dici, eh, sai, noi siamo dei perfezionisti. No! Noi non siamo dei perfezionisti. Raramente siamo dei perfezionisti. No! Noi siamo insicuri. E non ci concediamo il privilegio dell'errore. Better to feel the pain of writing than not the pain of not writing. Meglio sentire il dolore della scrittura che il dolore di de non aver scritto. Phoebe Waller-Bridge, una delle attrici che più stimo nel mondo, è ancora... Uno script brutto è comunque meglio di uno bello che non esiste. Ora qua si sta parlando di sceneggiature, non di musica, ma il discorso è lo stesso. Pensiamo di non essere mai pronti. Ma siamo pronti adesso, in questo momento. Anche voi che non suonate, non so qu quanti di voi suonano. Scarsissima maggioranza, figurati. Però eh, va benissimo. Il punto è che può anche bastare... Una nota, ragazzi, una nota, e potete iniziare e finire una canzone. Ed è esattamente quello che vado a dimostrare adesso. Mi date una parola, per favore. Parole. Cinema cane. Boh, eh, puoi fare di meglio. Che, che superi le tre sillabe, possibilmente. Carta. Ok. Sordo, fantasia. Tristezza mi è arrivato, ti ringrazio, ti voglio bene. Fantastico. Ok, allora, tristezza. Così almeno te lo faccio vedere, non so neanche dove sei. Um, vabbè, voi non lo vedete, ma loro sì. Allora, come facciamo oggi? Io sto per improvvisare una canzone da zero, non so cosa succederà, ma sto per scrivere qui sul telefono la tristezza e poi lascerò all'autocompletamento del telefono la chiusura della frase. Questo sarà l'unico testo della mia canzone. La tristezza, eh, voi non lo vedete, è stata fatta in casa. <ride> Potrebbe essere una canzone indie, non ha senso, vabbè, tanto l'avrete capito, non, non mi interessa il concetto, il concetto ce l'avete voi, il, non importa, il concetto ce l'avete voi e saprete voi che cosa dovrete dire. E adesso, non lo so, eh, questa è la parte imprevedibile di, 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 di questa esibizione qua. La... Um, Uh, ta -ta.
e adesso pian piano costruiamo la nostra canzone, magari non con la voce da chip e chop, però la costruiamo. Ok, e a poco a poco costruiamo questo brano. C'è anche questo simpatico limite di una nota che non è semplicissimo e in realtà infatti ho appena infranto la regola, le note sono due. E adesso, cosa avevamo detto? La tristezza è stata fatta in casa, perfetto. Um, là, sì. La tristezza è stata fatta in casa, 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 Ok, okay. chi l'avrebbe detto detto che avrei trasformato il TEDx in un rave praticamente? Spero... In realtà, sembra che da questo discorso io stia dicendo se non studiate, fate meglio. No, no, perché studiare è quello che semmai ti consente di non dire la tristezza è stata fatta in casa, potete anche dire qualcosa di leggermente più sensato. Però il punto è un altro. Dove vi volevo portare io questa, questo pomeriggio? È eh, Questa canzone fa schifo o no? Ma come no? Ma che, che, che bugiardi! Di... Ma... Sì! Non esiste una risposta alternativa, era terrificante! Se le vostre orecchie potessero vomitare lo farebbero, ok? Ma va bene, va bene, perché lo schifo di oggi non è lo schifo di domani. Questo mio simpatico amico che porta in serbo questo coso, questo brano con le casse, che non si sa dove va a finire. Forse se l'avessi lanciato sarebbe stato meglio, ti saresti reso conto dei tuoi errori. No, meglio tenerlo a prendere polvere nel computer. Bravo, bravo, no, fare schifo è liberatorio. Io ci ho fatto una carriera, ragazzi, quindi figurati. Fare schifo è liberatorio, quindi non abbiate paura di fare schifo. Sono qui orgogliosamente sul palco del TEDx per dirvi di festeggiare il vostro schifo avversario. È bellissimo. E, in conclusione, se fossi quello che probabilmente è il più grande creator che abbiamo qui in Italia, adesso direi, facendo schifo ogni giorno di meno. Vi ringrazio. <ride>